हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो बच्चे इस वीडियो के असी क्लास प्लस वन का यूनिट नंबर वन जो फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट स्टार्ट कर जा रहे हैं सो so, बच्चे सब तो पहल असी फॉर्मूले डिस्कस करा सो so, बच्चे मेरी ए, मेरे कोकोरेट की बुक है सो एकोरेट की बुक के एम सी क्यूज असी स्टार्ट कर जा रहे हैं सब तो पहला बच्चे जो मेन इंपोर्टेंट फॉर्मूलेज आर्न होने चाहिए आ कि जो फोर्स आदा फॉर्मूला की होंगे फोर्स बच्चे एक ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज जी एम वन एम टू ओवर आर स्केयर एक होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज वन ओवर फोर बाई अपसैल नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्केयर बच्चे की स्टार्टिंग एक्चुअली कुछ फॉर्मूलेज इदा दे जो प्लस टू लैवल दे सो देख के घबराना नहीं आंकड़ू प्रॉपर एक्सप्लेन कर दते जाएंगे नंबर वन है चूज द टेक्नोलॉजी बेस्ड अपॉन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनस जो कुछ जोड़ा पार्ट आ बच्चे फिजिक्स का जो बेसिक पार्ट आ थोड़ा प्लस टू के ना ही रिलेट कर रहा तो किड़ी इदा की टेक्नोलॉजी है जी वेव नेचर इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर मैजर करने हैल्प करती है दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो तो तुम प्लस टू के होंगे बच्चे पहला चैप्टर ही इस टॉपिक न रिलेटिड आ सो जनरल नॉलेज दिया बेसिज क्वेश्चन है इस करके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन के बच्चे क्वेश्चन पूछा गया है नैक्सट क्वेश्चन है एज ऑफ यूनीवर्स इज ऑफ ऑर्डर जोड़ा यूनीवर्स आची उम्र कि टेन रेस टू दी पावर सैवनटीन सैकेंड्स सैकेंड्स के बच्चे सो मतलब ईयरस के पता है दैन उन्होंने मिनट्स के कन्वर्ट कर सकते हैं सैकेंड्स के सो यदा दिया टर्म्स आ जड़िया थोड़ा लर्न होनी चाहिए थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए आ नैक्सट आ रेंज ऑफ न्यूकलीयर फोर्सिज न्यूकलीयर फोर्सिज की जो रेंज होंगी टेन रेस टू पार फोर्टीन मीटर नैक्सट आ फिजिक फिजिक्स डील्स विद अ स्टडी ऑफ नेचर एंड अ नैचुरल फिनोमीना सो थोड़ी बुक की फस्ट डेफीनेशन ही आ डायरैक्ट आंसर आएगा यदा नैक्सट आ हु वॉज द फस्ट टू डिस्कवर कॉसमिक रेडिएशन कॉसमिक रेडिएशन सब तो पहला जोड़े आ विक्टर एफ हैस ने जी डिस्कवर की थी, सो सिंपल यदा सी आंसर आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग क्वानटिटी इज कंजर्वड कि क्वानटिटी है जी कंजर्व कंजर्व मतलब ना तो वह क्रिएट हों ना ही वह डिस्ट्रॉय हों जोड़ा मास आ मास बच्चे इनक्रीज भी हो सकता मास डिक्रीज भी हो सकता सिमिलरली फोर्स मास में ती एग्जाम्पल अगर समझ नहीं हो मान लो तीस सब्जी लैन गए हैं तो एक किलो सब्जी लेती मन बदल गया तो कह दिता भी डेढ़ किलो कर दे मास इनक्रीज़ हो गया ठीक है सिमिलरली जो आप अपनी बॉडी की गल भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा खाओ काफ़ी दिन तक खाते रहो तो अपनी क्वानटिटी तो ज़्यादा खाओगे तो थोड़ा वेट इनक्रीज़ हो जाएगा मास इनक्रीज़ हो जाएगा मतलब ये कंजर्व नहीं रह सकता फोर्स फोर्स भी कंजर्व नहीं रह सकती मान लो मैं थो कह किसी बैड में धक्का लगाओ किसी टेबल में धक्का लगाओ तुम घट मै धक्का लगाओगे फोर्स घट लगाओगे तो थोड़ा टेबल जोड़ा आ थोड़ा मूव करेगा अगर तुम ज़्यादा फोर्स के नाल लगाओगे तो थोड़ा टेबल ज़्यादा हिलेगा सिमिलरली तुम बॉल अपने पैरों को रख लो अगर हल्की जी किक करोगे तो बॉल बिल्कुल भोली जी अगे जाएगी अगर तुम ज़्यादा जोर की किक करोगे फोर्स ज़्यादा लगाओगे डेफिनेटली बॉल बहुत बहुत दूर तक चली जाएगी तो मतलब फोर्स की भी फोर्स भी जोड़ा कंजर्व नहीं रह सकता नैक्सट टॉर्क है टॉर्क इज फोर्स इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्योंकि फोर्स ही कंजर्व नहीं हो सकता तो टॉर्क भी कंजर्व नहीं हो सकता एनर्जी की आ कोई भी एनर्जी आंजर्व रह सकती है क्योंकि जोड़ी एनर्जी आ कद भी क्रिएट नहीं होंगी कद भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगी इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म फॉर एग्जाम्पल इन समझ दे मान लो तुम सइकल चलाना स्टार्ट कर दिता जो तीस सइकल चला स्टार्ट किया थोड़ी बॉडी ने पहला फूड की जरूरत है थोड़ा कुछ ना कुछ खाना पेगा थोड़ू बॉडी को एनर्जी देनी पेगी एनर्जी कितों आई रोटी तो तुम खादा वो जी थोड़ी फूड ने थोड़ा एनर्जी दी थोड़ी बॉडी के एनर्जी आ गई उस एनर्जी के नाल ही थोड़ी जे पैर ना तो पैडल्स चलाने स्टार्ट किए मतलब मस्कुलर एनर्जी ने मा कन्वर्ट कर दिता मकैनिकल एनर्जी के जड़ा थी एनर्जी कन्वर्ट होगी ता ही थोड़ा सइकल चलना स्टार्ट हो जो तुम कॉन्टीन्यूसली सइकल चलाने तो थोड़ा गर्मी आँदी आ यद मतलब जी आनर्जी कन्वर्ट होगी इन टू द हीट एनर्जी सो इस तरह यूनीवर्स के जिन्या भी एनर्जीज आ कद भी क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं होंगी वो की हों कन्वर्ट हो जाती है फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म सो ये ऑलवेज कंजर्व रही है सो आंसर आ जाएगा डी नैक्सट आ जाओ आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस आइसोट्रॉपी का की मतलब आ नो इंट्रेंसिकली 
ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਅ ਸਪੇਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਪਟੀਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪੀ ਮੀਨਸ ਹੈਵਿੰਗ ਸਮ ਆਪਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇਨ ਆਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਸੋ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਲਾ ਆਫ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਗਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਂਗਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਸੋ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ ਹੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਆ ਸੋ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਹੈ which is the weakest force in the nature sadi nature de vich sab to zyada weakest force kedi count kedi jandi a gravitational force next are the feed field particle of strong nuclear forces kedi a nuclear forces sab to zyada hundiyan that is pi mesone so bachche aa wale jehde pi mesone e wali terms ya plus 1 class de vich keh lo starting de vich sirf knowledge based questions a ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥਿਓਰੀ ਪੇਪਰ ਤੇ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਬਟ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੱਚੇ ਆ ਵਾਲੇ ਪੇजेस ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਲੇ ਨੋਲੇਜ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਫਰਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫੋਰਸ ਆਫ ਨੇਚਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫੋਰਸ ਆਫ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ ਬੱਚੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਨੇ ਫੋਰਸ ਆਫ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ ਬੱਚੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਨਹੀਂ ਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕ ਦਿੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਫਰਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੈਚੁਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਬੱਤੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਵੀਕ ਫੋਰਸਿਸ ਸਟਰੋਂਗ ਫੋਰਸਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਥਿਓਰੀ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਸ ਜਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਉਹ ਪੇਜ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਇਨ ਅ ਟਰਮ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫਰਸਟ ਕੀ ਆ ਵੀਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦਾ ਇੰਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਰੋਪਲੇਨ ਹੋਏਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ
ऑल ऑफ अबब तो डी आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ अबब नैक्सट आ द डिमेंशन ऑफ लाइट ईयर लाइट ईयर के डिमेंशन आ लेंथ दे या फिर डिस्टेंस दे सो अं लिख दिता एल डिमेंशन फॉर्मूला ऑफ एल माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू दैट इज़ द ग्रेविटेशनल कॉन्सटेंट सो स इस बुक ने बच्चे प्रॉपर वे ना एक्सप्लेन करके दसिया होया कि आंसर आएगा नहीं समझ लगेगा तो बच्चे दस देना मैं थोड़ा प्रॉपर वे ना एक्सप्लेन कर दूँगी नैक्सट रिलेटिव डेंसिटी का डिमेंशन फॉर्मूला है जोड़ा तुम खुद ड्राइव करके देख सकते हैं नैक्सट आ द डिमेंशन ऑफ वन डिवाइड बाय अंडर रूट अपसैल एंड नॉट म्यू नॉट इज दैट ऑफ बच्चे जी आ चीज़ आ एक इक्ुअल आ आ वाली जी चीज़ आ यह सी दे इक्ुअल आ सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट के इक्ुअल आ सो थो हम अपसैल एंड नॉट तो म्यू नॉट के डिमेंशनज नहीं पता जो तुम प्लस टू के जाओगे तो ये डिमेंशन जोड़े आता लग जाएंगे सो तुम्हें की करना म्यू नॉट अपसैल एंड नॉट के जोड़े डिमेंशन नहीं पुट करने सूँ इन्ना पता आ जी वैल्यू आ सी दे इक्ुअल आ सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट के इक्ुअल आ स्पीड ऑफ लाइट कि होंगी बच्चे एल टी माइनस वन सो एल टी माइनस वन आ चारों ध्यान ना देख लो कि दे? यूनिट्स आ विलोसिटी दे टाइम दे नहीं है कपैसिटेंस दे नहीं है डिस्टेंस दे नहीं है सो ए जो आंसर थोड़ा फाइनल आंज आ जाएगा नैक्सट आ सरफेस टेंशन हैज़ अ सेम डिमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन दे डिमेंशन आ नैक्सट भी बच्चे डिमेंशन फॉर्मूले का क्वेश्चन है सो एक खुद ट्राई करके देखना नैक्सट बच्चे सिंपल ही क्वेश्चन आ ठीक है सिंपल और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ बिल्कुल भी स्किप ना करके जाना सो ये वाले बच्चे चंकी तरीके वाले एम सी क्यूज करके जायो ठीक है सो ये कोई भी टर्म बच्चे मेरे समझाने वाली नहीं आ जे फिर भी थोड़ा इन्हों के कोई भी क्वेश्चन लगे कि ये थोड़ा समझ नहीं लग रहा तो पूछ लेना बच्चे थर्टी फोरथ आ क्यूरी इज़ अ यूनिट ऑफ क्यूरी जोड़ा आ टैंपरेचर मैजर करने के लिए यूज किया जाता कि टैंपरेचर रेडियो एक्टिव सबसटांसिस का ठीक है रेडियो एक्टिव सबसटांस होंगे तुम्हें कैमिस्ट्री के एक टेबल याद किया होना जिन्हों तुम प्रियोडिक टेबल बोलते हो लास्ट के इतने साइड पर थोड़े जे एलीमेंट पे होंगे जिद लैड सो इदा के जोड़े एलीमेंट्स आ यूरेनीयम वो पढ़ते हैं ठीक है यूरेनीयम हो गया थोरीयम हो गया सो इदा के जोड़े लास्ट वाले पढ़ते हैं रेडियो एक्टिव सबसटांसिज होंगे सो ए वाले सबसटांस का यूनिट्स आ क्यूरी ठीक है ये भी कह लो थोड़े प्लस टू के ज़्यादा कम आएगा नैक्सट आ वैबर बॉर मीटर स्केयर ये भी बच्चे प्लस टू बेस्ड ही क्वेश्चन आ टैसट आ चंद्रशेखर लिमिट इज़ अ यूनिट ऑफ मास सो ये भी थोड़ी नॉलेज का क्वेश्चन है ठीक है नैक्सट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैजरिंग टाइम टाइम न मैजर करने के लिए क्रोनोमीटर जोड़ा यूज किया जाता तो बच्चे शायद बहुत सारिया फिल्म के देखिया होना कि इन फ्यूचर असी टाइम भी जोड़े आ एक तो दूसरी वो ईयरस के जा सकते हो सकता तुम्हें डोरी मोन के भी देखा हो कि वह टाइम ट्रैवल करके जाते हैं सो इस चीज़ से भी जो साइंटिस्ट और रिसर्च कर रहे हैं कि असी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं कि असी सौ साल अगे या सौ साल पिछे जा सकते हैं सो य चीज़ा भी कह लो सैंस के कि ना कि एग्जिस्ट कर दया आ सो प्लस वन फिजिक्स के छोटिया छोटिया टर्म्स आ जड़िया कि टॉपिक्स के नहीं आदियाँ बट थोड़ी नॉलेज के आदियाँ सो इदा दिया चीज़ा थोनों स्पैशली हैल्पिंग बुक के ही इदा के क्वेश्चन देखने मिलनगे ठीक है द इदा द इंस्ट्रूमेंट जो टाइम न मैजर कर सकता होक्सट आ जाओ हाउ मैनी माइक्रोनस आर कॉन्टेनिंग इन अ वन मीटर सो यह सिंपल है बच्चे नैक्सट भी सारे सिंपल क्वेश्चन आ सो so, फिर भी किसी भी क्वेश्चन के कोई भी प्रॉब्लम आए तो बेटा पूछ लेना ठीक है नैक्सट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट लीसट काउंट बच्चे हूँ लीसट काउंट आई जो तुम स्कूल जाओगे तो अपनी क्लास टीचर न जरूर रिक्वेस्ट करना कि सफेरोमीटर वर्नीयर कैलीपर स्क्रियोगोज और मीटर स्केल जरूर दिखा देन थोड़ा बच्चे ऑटोमैटिकली क्लीयर हो जाएगा कि यह की चीज़ा होंगे तो इन्हों का लीसट काउंट लीसट काउंट असी कि मैजर करते हैं सो इन जो मीटर स्केल आ मेन आंसर आ नैक्सट आ मोस्ट एकूरेट आंसर कि हूँ देखो बच्चे मोस्ट एकूरेट आ जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव मीटर एन ठीक है एन सो बच्चे इतने नैनो मी ठीक है मिली नैनो आएगा कैपिटल एन आ सो इन चो सब तो ज़्यादा एकूरेट जो आ वो फिफ्टी पॉइंट जीरो जीरो मिलीमीटर है क्योंकि मिलीमीटर उत्तों ज़्यादा छोटे यूनिट आ नैनो तो नैक्सट आ जाओ स्क्रियोगोज कैन मैजर द डायमीटर ऑफ द थिन वायरस और सिमिलर ऑबजेक्ट विद एकूरेट अप टू तो 
ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕਰੂ ਗੌਸ ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਟਰਮਸ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਟਰਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕਿੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ 58 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਸਪਟੰਬਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ 61 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨੋਲੇਜ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਜਿਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦ ਮਾਸ ਐਂਡ ਦ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਅ ਬੋਡੀ ਆਰ 4.2 ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਗਿਵਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ ਗਿਵਨ ਆ ਔਰ ਵੋਲਿਊਮ ਗਿਵਨ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਸ ਓਵਰ ਵੋਲਿਊਮ ਮਾਸ ਔਰ ਵੋਲਿਊਮ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਦ ਨੰਬਰ 2.745 ਐਂਡ 2.735 ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਕਰਨਾ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਅਪ ਟੂ 3 ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ 3 ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆ 4 ਜਿੱਦਾਂ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆ ਤਾਂ 5 ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੋ 2.74 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2.7373 ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਆ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਆਡ ਨੰਬਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਰੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੋ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 74 2.74 ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਹੀ 2.74 ਆ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡਾ D ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ MCQ ਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ MCQ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕੂਰੇਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਛਪੀ ਹੋਈ ਆ ਐਕੂਰੇਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਬੀਡੀ ਆ ਜੀਬੀਡੀ ਆ ਯੂਨੀਮੈਕਸ ਆ ਚਾਹੇ ਐਕੂਰੇਟ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਆ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਸੋ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮਿਸਟੇਕਸ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨੋਲੇਜ ਬੇਸਡ ਔਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਸੀ ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੇਅਰ